الحمد لله نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عليم صدق الله العليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فبرانيتم والله نريه ونكي ونداغتم صلاة وسلام من برمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أورك الميدوم أورك الميدوم أورك الميدوم أورك الميدوم نمت نئي بير ميدوم من رنتم من رنتم نلوقت ماغا آمين يلا ملا إريبن يلا پڑائي پہ ودم مدينة پڑائي پائي سرند پڑائي پائي آكي بيت أوانئي نير موغا پڑتو ودرك إسلام اندرو مارغت تأي كودت پل دار پتت پورپ இசலாமிய பார்வையில் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமைகள் இரண்டு வகைப்படும் ஹுகூக்குல்லா வ ஹுகூக்குல் இபாத் ஹுகூக்குல்லா என்றால் அல்லாஹ்வுக்கு மனிதன் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஹுகூக்குல் இபாத் என்றால் மனிதர்களுக்கு மனிதர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்று இரண்டு வகைப்படும் இந்த ரெண்டுமே நமக்கு மிக முக்கியமானது ரமலானின் காலத்திலே ஹுகூக்குல்லா அல்லாஹ்வுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் மனிதர்கள் அதிகமாக செய்வார்கள் மற்ற நாட்களை விட அதிகமாக இந்த ரமலான் மாதத்திலே அல்லாஹ்வுக்கு செய்கின்ற இபாதத்துகள் ஜிக்கிர்கள் குர்ஆன் திலாவத்துகள் நோன்பு வைத்தல் இப்படி எல்லா விதமான அமல்களையும் அதிகமாக செய்வார்கள் ஆனால் ஹுகூக்குல் இபாத் மனிதனுக்கு மனிதன் செய்ய வேண்டிய கடமைகளிலே கொஞ்சம் தளர்தலை ஏற்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்ததுதான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டும் வழிபட்டு அடியானுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளிலே தவறு இருந்தாலோ அல்லது அடியானுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்துவிட்டு அல்லாஹ்வுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை தவறு விட்டாலோ நம்முடைய அமல்கள் எதுவும் பரிபூர்ணமாக அமையாது அல்லாஹ் இடத்தில் முழுமையாக போய் அமையாது எந்த அளவுக்கு என்றால் அல்லாஹ்வுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை விட நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் கூறிய ஒரு வார்த்தை நமக்கு மிகப்பெரிய படிப்பினையாக அமைகிறது நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் இடத்தில் கூறுவார்கள் அக்குமல் மோமினீன ஈமானன் முக்மின்களின் முக்மின்களின் ஈமான் மிக பரிபூர்ணமாவது எப்போவென்றால் அஹசனஹூ ஹுலுகன் அவர்களுடைய நற்பண்புகளை கொண்டு தான் அது முழுமையடைகிறது என்பதாக கூறப்படுகிறது ஒருவருடைய ஈமான் பரிபூர்ணமாக வேண்டும் என்றால் அவருக்கு நற்குணங்கள் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் ஹக்கூக்குல் இபால் அடியானுக்கு மத்தியிலே மனிதர்களுக்கு மத்தியிலே நாம் வெளிப்படுத்துகின்ற குணங்கள் என்பது மிக முக்கியமானது குணங்களை வரிசை பார்க்கின்ற சமயத்தில் உலமா பெருமக்கள் மூன்று வகையாக கூறுவார்கள் முதலாவது வகை அஹ்லாக்குல் ஹமீதா அதாவது யகூதிகள் பனி இஸ்ராயல் கூட்டத்தினவர்கள் மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பின்பற்றியவர்கள் அவர்கள் பின்பற்றிய வழிமுறைகள் என்ன வழிமுறை என்றால் ஒருவர் நமக்கு தீங்கடைத்தால் அதே அளவுக்கான தீங்கு அவர்களை அளிப்பது அல்லாஹு தாலா குர்ஆன் கூறி காட்டுகிறான் அண்ணன் நஃசி வல் ஐன் பில் ஐன் ஒரு உயிருக்கு பகரமாக ஒரு உயிரையும் ஒரு கண்ணுக்கு பகரமாக ஒரு கண்ணையும் ஒரு காதுக்கு பகரமாக ஒரு காதையும் ஒரு மூக்குக்கு பகரமாக ஒரு மூக்கையும் எடுத்து கொள்ளலாம் என்பதாக அல்லாஹு தலா குரு ஆணிய கூறுகிறான் அதே தான் பனி இஸ்ராயல் கூட்டம் மூசா அலி இஸ்லாமுடைய சமுதாயம் பின்பற்றி வந்தது என்னவென்றால் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு நம்மை தாக்குகிறாரோ அந்த அளவுக்கு நம் பகரம் கொள்வது நம் இஸ்லாத்திலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை அவர்கள் நம்மை தாக்கியதை விட நம் அதிகமாக அவரை தாக்கினால் ஒருவர் நம்மை அடிக்கிறார் என்றால் நம் அடி வாங்கியதற்கு பின்னால் அந்த அடியை மற்றவருக்கு நம் கொடுக்கிறோம் கொடுக்கின்ற சமயத்தில் நமக்கு வலித்த வழியை விட அவருக்கு அதிகமாக வலித்தால் மறுமை நாளில் அதற்கும் நம் பதிலளிக்க வேண்டும் என்பதாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது அதன் அடிப்படையில் மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய சமுதாயம் எந்த அளவுக்கு பகரம் உள்ளதோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு அனிதம் இழைத்தார்களோ அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு அனிதம் பகரமாக்கி கொள்வது இஸ்லாத்திலே அனுமதிக்கப்பட்டது இது யகூதிகள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவருடைய சமுதாயம் பின்பற்றியது ரெண்டாவது வகை அஹ்லாக்குல் கரீமா இது ஈசவிகள் மூசா ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பின்பற்றிய மக்கள் செய்து வந்த வழிமுறை ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூறுவார்கள் உங்களுக்கு யாராவது தீங்கு எழுத்தால் அதை மன்னியுங்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் கூறுவார்கள் என்றால் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒருவர் உங்களை அடித்தால் நீங்கள் மற்றொரு கன்னத்தையும் காட்டுங்கள் ஒரு கன்னத்தில் உங்களை அடித்தால் மற்றொரு கன்னத்தையும் நீங்கள் காட்டுங்கள் என்பதாக ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூறி காட்டுவார்கள் அவருடைய வழிமுறை எப்படி ஆனால் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் மூணாவது அல்லாஹு தாலா குரான் மூணாவது வகையான நற்குணம் என்பது அஹ்லாக்குல் அதீமா நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா குரான் கூறுகிறது இன்னக்கல் அலா குழுக்கன் அலீம் நாயகமே நீங்கள் மகத்தான 
நற்குணத்தின் மீது உள்ளீர்கள் என்பதாக நாயகம் சல்லந்தாகு அலைவு செல்லம் அவளை பார்த்து அல்லாஹ் தலா புகழ்ந்து கூறுவான் இந்த வார்த்தையை அல்லாஹ் தாலா எந்த ஒரு நபிக்கும் கூறவில்லை அது என்ன அஹ்லாக்குல் அலிமா என்று பார்த்தால் அங்கு அந்த விஷயமாக நாம் குர்ஆானிலே ஆய்வு செய்து பார்த்தால் நமக்கு தெரியக்கூடிய விஷயம் அல்லாஹ் தாலா குர்ஆானிலே ஒரு இடத்துல கூறுவான் ஃபாஃபு அன்ஹும் நீங்கள் மனிதர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது தீங்கிழைத்தால் அவர்களை மன்னியுங்கள் மன்னியுங்கள் என்று அல்லாஹ் தாலா விட்டுவிடு வஸ்தகிர் லகும் அவருக்காக பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் உங்களுக்கு யாராவது ஏதேனும் ஒரு தீங்கிழைத்தால் அவரை மன்னிப்பது மட்டுமல்லாது அவருக்காக நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் யாரா இவர்கள் தவறான முறையிலே இந்த பாவத்தை செய்துவிட்டால் யாரா இவருடைய பாவத்தை மன்னித்து விடுவாயாக என்று கூற வேண்டும் அதற்கு பின்னால் ஒஷாவிருகும் ஃபில் அம்ரு இன்னும் அது மட்டுமல்லாது மன்னித்து விடுவது மட்டுமல்லாது மறுபடியும் அவரிடத்தில் உறவு முறையை நீங்கள் சேர்ந்து வாழுங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா கூறுகிறான் உங்களுடைய எல்லா விஷயத்திலும் எல்லா ஆலோசனையிலும் எல்லா விழாக்களிலும் நீங்கள் அவர்களை ஒன்று சேர்த்து செயல்படுங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா குரானில் கூறுகிறான் இந்த நற்பண்பு தான் நாயகம் சல்லல்லாஹ் வாலே வசலம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட நற்பண்பை தான் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் இஸ்லாம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது நற்பண்பின் மூலமாக நமக்கு பலதரப்பட்ட நன்மைகள் வந்து அடைகிறது அல்லாஹ் தாலா குரானில் கூறுகின்ற சமயத்தில் லா தஸ்தவில் ஹசனத்து வலா சையாத்து எப்பொழுதுமே நன்மையும் தீமையும் சரிசமமாகாது அல்லாஹ் தாலா குர்ஆானில் கூறுகிறான் லா தஸ்தவி ஹசனத்துல் வலா சையாத்து நன்மையும் தீமையும் சரியாவாது இது எனவே உங்களுக்கு யார் தீங்கிழைக்கிறார்களோ அவருக்கு நீங்கள் நன்மையை செய்யுங்கள் உங்களுக்கும் அவருக்கும் மத்தியிலே விரோதம் இருந்தால் நீங்கள் அவர்கள் தீமை செய்ததின் காரணமாக ஏதேனும் ஒரு நன்மை செய்து உங்களுக்கு மத்தியிலே தீமை இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த பகமை என்பது நன்மையாக உங்களுக்கு மத்தியிலே நட்புறவாக மாறும் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா கூறி காட்டுகிறான் ஒருவர் நமக்கு தீங்கு செய்தாலும் நம்ம அவருக்கு நன்மையை செய்ய வேண்டும் நன்மையை செய்தால் நமக்கு எதிரியாக இருந்தாலும் அவருடைய உள்ளத்தில் இவர் பற்றி சிறந்த எண்ணம் நம்மை பற்றி சிறந்த எண்ணம் வந்து பிற்காலகட்டத்தில் எதிரி நமக்கு மிகப்பெரிய நண்பனாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது எனவே தான் நாயகம் சல்லல்லாக வாலிவ சிலவர் கூறினார்கள் உங்களுக்கு யாராவது தீங்கிழைத்தால் நீங்கள் அவர்கள் மன்னியுங்கள் அவரை மன்னியுங்கள் அவருக்காக பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் அவருடன் சேர்ந்திருங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா குர்ஆானிலே கூறி காட்டுகிறான் இதே வழிமுறை தான் நாயகம் சல்லல்லாஹ் வலை வசல்லம் அவர்களும் பின்பற்றி வந்தார்கள் எனவே அல்லாஹு தாலா எவ்வளவு மிகப்பெரிய வார்த்தையை சொன்னான் இன்ன கலா அல்ல அஹூலுக்கினாலையும் நீங்கள் மகத்தான நற்குணத்தின் மீது உள்ளீர்கள் என்பதாக அல்லாஹு தாலா கூறி காட்டுகிறான் எனவே நாம் இந்த ரமலானிலே வெறுமனை இபாதத்து என்று விட்டுவிடாமல் நற்குணத்திலும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அடியானுக்கு செய்ய வேண்டிய நற்குணத்திலே அதிகமாக நம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஒரு பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உள்ளது ஒரு பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உள்ளது அண்டை வீட்டாளர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உள்ளது மாற்று மத சகோதரருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் உள்ளது அவ்விடத்தில் எப்படியெல்லாம் பழக வேண்டும் எப்படியெல்லாம் பேச வேண்டும் எந்தெந்த வழிமுறைகளை நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக இஸ்லாம் நமக்கு அதிகமாக கற்றுத்தருகிறது அந்த விஷயத்தை நாமும் கற்று நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் கற்றுத்தர வேண்டும் இன்று நற்குணம் பிள்ளைகளுக்கு தெரியாததின் காரணமாக தான் எந்தெந்த விஷய இடத்துல எப்பப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் யாரிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் சிறியவரிடத்திலே அன்பாகவும் பெரியவரிடத்திலே மரியாதையும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வழிமுறையை நற்குணங்களை எல்லாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் கற்றுத்தருவதில்லை எனவே தான் அவர்கள் வெளிவருகின்ற சமயத்தில் ஏதாவது ஒரு துறையில் போனால் பாவமான செயல்களை அதிகமாக செய்கிறார்கள் இமாம் கசாலி ரஹ்மத்துல்லா ஆலே அவரிடத்தில் ஒரு மாணவர் ஒரு மாணவர் வந்து கேட்கிறார்கள் இமாம் அவர்களே நான் சட்ட கல்லூரி படிப்பை படிக்க விரும்புகிறேன் அது படிப்பதற்கு சிறந்த புத்தகத்தை எனக்கு க சொல்லித்தாருங்கள் என்பதாக கூறினார்கள் நான் சட்ட கல்வியை கற்க விரும்புகிறேன் எனவே அது படித்து கொள்வதற்கு ஒரு சிறந்த புத்தகத்தை நீங்கள் கூறுங்கள் என்பதாக கூறுகின்ற சமயத்தில் அன்றைய காலகட்டத்தில் பிரபலயமாக இருந்த ஃபிக்கு ஹுசுன்னா என்ற ஒரு புத்தகத்தை நீ படித்துக்கொள் என்பதாக கூறுகிறார்கள் அந்த இளைஞரும் மகிழ்ச்சியான முறையில் அங்கிருந்து விடை பெறுகின்ற சமயத்தில் மாம் கஸ்தாலி ரஹமத்துல்லா அலே அவர்கள் கூப்பிட்டு கேட்டார்கள் நீ நற்பண்புகளும் பண்பாடுகளும் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது கல்வியை கற்றிருக்கிறாயா என்பதாக கேட்டார்கள் அப்போது இல்லை என்று கூறினார்கள் அப்போதுதான் இமாம் கசாலி ரஹமத்துல்லா அலே அவர்கள் கூறினார்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் இதுதான் நம் கற்றுத்தர வேண்டும் அவர்கள் கூறிய வார்த்தை என்னவென்று தெரியுமா நீ முன்னாடி சட்ட கல்விக்கு முன்பாக நீ நற்பண்புகளுடைய கல்வியை கற்றுக்கொட்டு நற்பண்புகளுடைய கல்வியை கற்றுக்கொள் காரணம் என்னவென்றால் நீ நற்பண்புகளுடைய கல்வியை கற்றுக்கொள்ளாமல் சட்ட கல்வியை நீ கற்றுக்கொண்டால் அதிலே நீ அநீதிகளை அதிகமாக இழைக்கக்கூடிய 
நிலைபாடுகள் ஏற்படும் அதிகமான தவறுகள் செய்வதற்கான வழிகள் ஏற்படும் எனவே நீ முதலாவதாக நற்பண்புகளுடைய கல்வியை கற்றுக்கொள் அதற்கு பின்னால் நீ நீதி சம்பந்தப்பட்ட சட்ட ரீதியான கல்விகளை கற்றுக்கொள் என்பதாக இமாம் கசாரி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் கூறி காட்டினார்கள் அதேதான் நானும் கூறுகிறேன் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் அதிகமாக நற்பண்புகளை கற்றுத்தாருங்கள் ரமாலிகா ரமலானின் மாதம் இவாதத்துக்கான மாதம் மட்டுமல்ல எல்லா மக்களிடத்திலும் ஒன்றிணைந்து நல்ல முறையிலே வாழ வேண்டும் என்பதையும் கற்றுத்தருவதற்கு இந்த ரமலானை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்திலே தினசரி நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு தினசரி ஒவ்வொரு நற்பண்புகளை பற்றியும் இன்ஷால்லா வருகின்ற ரமலானில் தினசரி ஒவ்வொன்று தலைப்பிலும் பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் பெற்ற பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அண்டை வீட்டாருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உறவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் சமூக மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஒரு விடத்தில் பேச வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் ஒருவரை சந்திக்கின்ற சமயத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதாக நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லாம் அவர்கள் கற்றுத்தந்த எல்லா விதமான நற்பண்புகளையும் தினசரி இந்த ரமலான் மாதத்திலே ஒன்றொன்றாக பார்ப்போம் இன்ஷால்லா வருகின்ற ரமலானுடைய மாதத்தில் ஒவ்வொரு நாட்களிலும் ஒவ்வொரு நட்பண்பு என்ற விகிதத்தில் இன்ஷால்லா வருகின்ற ரமலானை நற்பண்பு உள்ளதாக வெறுமனை இபாதத்துக்கு மட்டுமல்லாமல் இபாதத்துகளை கற்கக்கூடிய ரமலானாக மட்டும் அமையாமல் நட்பண்புகளையும் கற்கக்கூடிய ரமலானாக இந்த ரமலானை அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆக்கி தருவானாக வாஹிரதவான் அலமது இல்லாஹ் ரபிலாலமே அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து